السلام علیکم جی جی میں ابرار نمبردار چک نمبر ترتالی جی ڈی اڈوانسٹ اگری کرچر ٹکنیکس چینل تو سر آج میں تو انہوں اپنے ہی کھیتے ویچے گارڈ ایل پی اٹھارہ ہائی بریڈ دان دی فصل لگی ہوئی دکھاما گا کہ میں انہوں کس طرح زمین دی تیاری کی تھی اور کس طرح انہوں میں پاڑیا اور ماشاءاللہ آج چالی دن دی فصل ہے اور تسی خود دیکھ ساک دے جے کہ اے کس طرح مطلب ہری بری اور ہشاش بشاش کھڑوتی ہے اے دیاں کوشش جیڑیاں راز دیاں گلہ وہ بھی میں تو انہوں دسان گا تے چلو ہون تو انہوں میں دخانا ہے کہ اے کس طرح دی فصل ہے اس ٹیم چالی دین دی ہائی بریڈ کھڑوتی ہے اے بیج گارڈ ایل پی ٹھارہ ہائی بریڈ ہے جی جی دوستو اے تسی دیکھ ساک دے جے اے گارڈ ایل پی ٹھارہ کاشت کی تھی ہوئی ہے اور یہ آج صرف چالی دین دی فصل آجی ٹھیک ہے یہ دی زمین دی تیاری دے ویچ صرف ایک بوری ڈی اے پی استعمال کی تھی ہے ایک کے گڑھ نو ٹھیک ہے ہائی بریڈ جڑا چو نا یہ دیاں خاد تھوڑی جی مختلف ہوں دی ہے جڑے عام آپا ایری فائن یا سپر باسمتی یا کائنات کوئی بھی استعمال کر دیں ہیں او دے ویچ خاد دی تھوڑی جی مقدار کاٹ رکھنی پہن دی ہے ہائی بریڈ نو مقدار تھوڑی جی زیادہ دینی پہن دی ہے اے میں تو اندھا کھانا چاہنا جی کہ اے دیکھو اے پودا ایک واٹھ دے اتے لیدہ ہی لگ گا اور ماشاءاللہ تسی دیکھ ساگ دے جے کہ اے دیاں کوملا کی نہیں ہے یعنی کہ شاخان جنو کہہ لو اگر گنتی کریے تو میرے حساب دے مطابق کوئی ستر اسی دے نزدیگ ہونی ہے ٹھیک ہے جی اے تسی دیکھ ساگ دے جے اے ہائی بریڈ دا کمال ہے جی کہ اے پجا تو سٹھ شاخان جڑی ہیں نا جی وہ لازمی کٹ دا ہے اے گارڈ آڑے ہیں دا ایل پی ٹھارا جی اور اے میں پہلی دفعہ کاشت کی تا چاڑی دن دی ہے گیا ہے اس ٹیم فصل تے تقریباً تی تو پینتی شاخان جڑی ہیں نا جی اس ٹیم ایک پودے نے کڑیاں ہوئی ہیں میں مختلف جگہ تو گنیاں ہیں کتے تی کتے بتی کتے اٹھائی چالی دین دے ویچ ویچ ٹھیک ہے جی یہ دے ایک تھلے جی ڈی اے پی استعمال کی تھی ہے اس تو پہلے یہ تھے سٹوبری کاشت کی تھی ہوئی سی تھے سٹوبری تو بعد اے گارڈ آلے اندھا ایل پی ٹھارا لیا جی انتی طریق نو مئی دی انتی طریق نو ایک کاشت کی تھی جی تھے آج جولائی دی سات طریق آجی ٹھیک ہے تھے تقریباً ایک مینہ داس دن دی فصل ہوگی اور ما شاء اللہ ادھا قد تقریباً دو فٹ تو اتے آئی اے ایک سو داس دن دی فصل آ تے خوراک اے دی سر جی اے آ کہ اے دی زمین دی تیاری جڑی کی تھی کہ پہلے ڈسک حال چلائی جی ڈسک حال دوری چلا کے او دے اتے پھر اسی انو ایک دفعہ سین لا کے تے ہلکا پھلکا جڑا ہے گا وہ کرایا ماریا لیکن بہتر اے آ کہ لیزر کروا لو لیکن ساڑھی زمین پہلے ہی کچھ لیزر ہوئی ہی سکی تو پھر مزید سانو ضرورت نہیں پہی لیکن لیزر کروا لینی بہتر ہے او دے وے سانو تھوڑا جا نقصان بھی ہے کہ ایک سیڈ تھوڑی جی جڑی یہ نال اسی نمی رڑائی سی او دے ویچ پیاز کاشت کیتا ہویا سکا ہائی ڈینیسٹی تے تو او پیاز علی جگہ جڑی ہے جی او تھوڑی جی ایک تے پانی چھتی خوش کر جان دی ہے سٹوبری نو پانی زیادہ لاغ دیا جدی وجہ تو وہ سانو مسئلہ بنے اگر لیزر ہوئی ہوں دی تو وہ بھی اکو جی ہوں دی وہ تھوڑی جی اچھی رہ گی ہے بہرحال لیزر کروا لنا بہت ضروری ہے جی اس تو بعد زمین دی تیاری تو بعد ادھے ویچ ایک بوری فی اکڑ اسی ڈی اے پی دی استعمال کیتی ہے جی چھٹا کیتا چھٹا کر کے اس تو بعد انہوں صرف اور صرف اسی ایک سین اتو لا کے انہوں پانی چھڑ دیتا ہے پانی چھڑنا تو بعد اسی جانوران دے نار انہوں سواگا مروایا بعض بندے جڑے ہیں وہ لیزر کروان دے ہیں تو لیزر دے اتے ہی چو نہ لونا شروع کر دن دے ہیں او دے ویچ نقصان ہے ہندہ ہے کہ تسی پانی جنہ میں لاؤ گے وہ زمین پانی پیتی جائے گی تو بہت مشکل ہو جاندہ تو اڈے واسطے پھر پانی نو زمین دے ویچ کھڑا کرنا یہ سارے زمیندار جان دے ہیں کہ زمین دے ویچ پانی جڑا نا وہ لازمی ہونا چاہی دا ہے چونے واسطے اور خاص کار ہائی بریڈ چونہ جڑا ہے ایدے ویچ پانی نہیں سکنا چاہی دا 
ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਝਾੜ ਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 55 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 60 ਤੋਂ 65 ਸ਼ਾਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 50 55 ਐਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 30 35 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੀਆਂ 30 32 35 ਐ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਮਨ ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਵੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤਾ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹ ਇhtiyat ਇਹਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰੀ ਇਹਦੀ ਪਟਵਾਈ ਪਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮناسب ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ 25 ਦਿਨ ਹੱਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 19 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਵੇਂ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਮ ਪਨੀਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਤਾ ਪਨੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਦਿਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 6 ਕਿਲੋ ਬੀ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਡੀਏਪੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਛਟਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਨੀਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਛਟਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਛਟਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ
ठीक है वो थोड़े एरिए जी भी कंपनी की मिल जाए अच्छी पाँच किलो जिंक दो किलो सल्फर तो नाल एक बोरी यूरी फी एकड़ फ्लड कर दौ अगर हो सके तो होम केसड चार तो पाँच लीटर वह भी तुम हाईब्रैड में फ्लड कर सकते जी उस तो बाद जी यदि नाइट्रोफास एक बोरी नाइट्रोफास जो पंद्रह दिन की होगी उदो ती भी दिन की होगी उदो ती इस्तेमाल करो उस तो बाद जो भी तो पच्ची दिन की होगी फिर ती एक बुरी यूरिया तो नाल तुसी एस ओ पी पोटाश इस्तेमाल कर सकते जी यानी कि हाईब्रैड जी हैगी है जी ये तीह दिन तो लैके पैंती दिन के सारी खुराक मुकम्मल कर देनी है सिर्फ कैन गुआरा पंताली दिन की फसल में पाना तो एस ओ पी पोटाश जी अगर थोड़े तो चुंजैश हो तो दो बारी इस्तेमाल करो एक बार जो पच्ची दिन की हो जाए या तीह दिन तक हो जाए उदो इस्तेमाल कर दौ तो दस किलो करो और दूसरी बारी जो पाँ तो पचवंजा दिन की फसल हो जाए उदो दस किलो इस्तेमाल करो अगर थोड़ा तो झोना थोड़ा बहुत पीला नज़र आता किसी भी स्टेज पर पहले दसा दिन तो पीला हो जाए जो जिन्हें चर नहीं जड़ता उस तो बाद जो भी यह पीला नज़र आए इनू अमायनो एसड किसी भी अच्छी कंपनी का लैके ती पाँच सौ एम एल या चार सौ एम एल की बोतल होएगी उन्होंने तुम एक एकड़ से स्परे करो तो इन शाला तला तो जो पीलापन वो दूर हो जाएगा यह चाली दिन का हो गया जी इनू तीन बोरिया तकरीबन यूरिया और एक बोरी नाइट्रोफास दस किलो एस ओ पी पोटाश दो किलो सल्फर पां किलो जिंक चार लीटर होम केसड और अद्धा किलो सॉरी दो किलो ए, बोरान ये फ्लड हो चुक है अगली स्टेज यदि जो पंताली दिन तो जाना है इनू असी दो तीन दिन के अंदर अंदर एक हूँ स्परे करवा है ईजा बयान की होर हो सकता नाल स्कोर मिलाईए एहतियाती तौर पर उस तो बाद फिर असी पंताली दिन की फसल में जो पानी लाना है वो एक कैन गुबारा और हो सकता एस ओ पी पंताली दिन तो ही पा दिए एक किश्त असी अगे तीह दिन पाती है दस किलो एस ओ पी और गुबारा जी इस्तेमाल करनी है वो पंताली दिन तो करनी है अगर उदो इस्तेमाल कर दी असी एस ओ पी तो ठीक है नहीं तो पाँ तो पचवंजा दिन की जो फसल हो जानी उदो असी इनू दस किलो एस ओ पी पोटाश जी है वह पा देनी है भी किलो एक किले में एस ओ पी पोटाश लाजमी पाओ और जो फसल पचवंजा दिन की हो जानी है उदो ती इनू लाजमी एक नया सवेरा की स्कोर दवाई आती है वो स्परे लाजमी करनी है वह फायदा यह है कि जो मूंजी थोड़ी तो निसर जाती है उदों फिर दाने काले जोड़े होंगे वो काले नहीं हो गए एक निसरण तो पहले एक निसरण तो बाद तो स्परेव स्कोर दियाँ कर दौ अगर गुंजैश हो अकटारा मिला लो स्कोर तो अकटारा मिला के वो स्परे कर दौ तो अगर गुंजैश हो पोटाश लिकुअड लैके तुम वो बोतल जी पाँच सौ एम एल एक किले तो स्परे भी कर दौ वो भी झाड़ का बड़ा फर्क पै जाएगा हाईब्रैड झोने जिनी भी तुम खुराक दे सकते जे तुम दौ इन शाला तो एक सौ भी ती पैंती मन तक भी एवरेज आ सकती है लेकिन दूसरे झोने जोड़े आम आप लाई है उन्होंने इन्नी खुराक बिल्कुल नहीं देनी उन्होंने बहुत घट यूरिया इस्तेमाल करनी है क्योंकि वो अगर निसर जा कद ज़्यादा कर जा व्डा कद हो जाए तो फिर वो एवरेज घटा जाते हैं तो ये हाईब्रैड की यह है कि इन जिनी मर्जी खुराक तुम दौ ये एवरेज वधाएगी तो ये हम अपने दोस्त इबरार नंबरदार को इजाजत दौ तो इन शाला तला मैं अगली वीडियो बनावगा कि हाईब्रैड में टोटल खादा का तस्परेव का किस तरह इस्तेमाल करना और कि स्टेज पर करना यह मैं तो अपने झोने की दसी है कि मैं अपनी फसल में किस तरह इस्तेमाल किया और माशाला इस टाइम ती पैंती तीह पैंती ये शाखा निकलिया हुई तो इन शाला जो ये निसरेगी फिर भी थोड़े ना मैं इन शाला वीडियो बना के शेयर कराँगा तो तुम मेरे चैनल एडवांस्ड एग्रीकल्चर टैक्नीकस में सबसक्राइब करो तो बैल आईकॉन का भी बटन दबाओ ताकि मेरी आने वाली वीडियो जगह है ना वो थोड़े तक पहुँच सकन